Benvenuti o bentornati su Fantapolen, voglio assolutamente dire la mia sulle parole di Juric, su quanto detto da Juric nel post partita eh, Fiorentina-Torino eh, in aggiunta a quello che già aveva espresso nella, nella conferenza stampa pre partita. Eh, un Juric a detta sua disperato, un Juric che si scaglia, mm, è inutile stare a fare tanti giri di parole, si scaglia contro la società e butta benzina sul fuoco perché comunque l'ambiente Granata è da un po' che è ostile nei confronti di Cairo e da ben prima che arrivasse Iuri c'è un allenatore che apparentemente smaschera eh, le intenzioni della società dicendo mi hanno preso, mi hanno fatto le promesse, il mercato è quasi finito, non si lavora così è, è dura per la società, cioè io fossi la società, se fossi convinto di aver lavorato bene esonero immediato, però anche se invece fossi Juric e fossi convinto eh, di quello che sto dicendo, cioè che ho per le mani una squadra inadeguata per fare il mio gioco, dimissioni, eh, perché è inutile fare la guerra mediatica su, in, in, cioè, in televisione e poi rimanere lì e far finta di niente, cioè se sei uomo e Juric io penso lo sia, vanno date le dimissioni. Vanno date le dimissioni a fine mercato. Io non mi sorprenderei se il primo di settembre Yuri ci dà le dimissioni. Perché uno che non ha seguito le parole in diretta può pensare che sia stato arrogante e anche presuntuoso. In realtà ha specificato, dice, mi è stato proposto un contratto di 1,8 milioni per tre anni. Quindi dice, quindi sono, è un contratto importantissimo, un contratto difficile da trovare ai giorni d'oggi. Sono un privilegiato perché vengo dalla serie C1, eh, vengo da Crotone, quindi... Sono assolutamente un privilegiato, eh, però dice se eh, dopo due stagioni in cui hai preso 140 gol, riferendosi al Torino, se dopo due stagioni in cui hai preso 140 gol, se eh, dopo esserti salvato all'ultima giornata decidi di prendere me come allenatore, significa che te vuoi che io porti nella tua squadra il gioco che hai visto a Verona, perché se no non ha senso che tu mi prenda. Allora se te vuoi quello, io più di un mese fa... Ho fatto un'analisi della rosa e ti ho detto cosa, eh, come dovevamo intervenire a livello di mercato. E dice io non ho chiesto tanto, ho chiesto tanti giocatori, perché ha detto ne ho chiesto ben più di uno, però non ho chiesto tanto a livello eh, di qualità, cioè non chiedo giocatori forti, chiedo giocatori funzionali. E effettivamente il Torino non ha fatto mercato, in entrata non è arrivato a nessuno, è arrivato solamente Pobega in prestito, cosa che lui ha contestato perché dice non capisco il senso di prendere un prestito secco perché io ci posso anche lavorare, però ci lavoro per un'altra società, è una sconfitta per la società, non per me, perché io il giocatore ce l'ho, però una cosa è, è lavorare, faccio per dire, su un buongiorno che poi magari fa una bella stagione e la società lo può vendere e monetizza, una cosa è lavorare su un giocatore in prestito secco che non ti fa guadagnare niente, quindi è una sconfitta per la società in partenza, cioè ha contestato anche quello che è l'unico arrivo del, de, del Torino in questo mercato, non ha contestato il giocatore, ha detto mi piace Pobega, ma eh, il modo in cui è arrivato dimostra che la società non sa lavorare, non è capace, cioè, è stato veramente deciso, netto nelle sue parole. E Che mi sento di dire? Mi sento di dire che è vero, nel senso, mh, se prendi Yuri c'è perché non vuoi più fare catenaccio e soffrire, ma perché vuoi avere un, un calcio di un altro tipo, perché vuoi rialzarti da, da, dalle ceneri, e devi però dare seguito alla scelta che viene fatta sull'allenatore. Però poi mi guardo intorno, mi guardo intorno e vedo che moltissime squadre di Serie A hanno cambiato allenatore quest'anno e con il cambio allenatore hanno adottato uno stravolgimento totale a livello tattico e anche di mentalità. Perché quando te passi da Conte a Inzaghi cambia tanto, quando te passi da, da Fonseca a Mourinho cambia tanto. Ma ci sono stati cambiamenti anche molto più radicali, penso a quando passi da eh, Inzaghi a Sarri. Cioè che passi da un 3-5-2 verticale a un 4-3-3 di possesso palla. Quando passi eh, da, da Iachini... A, a italiano cioè passi da un catenaccio a, a un, da un 3-5-2 catenaccio a un 4-3-3 di pressing alto quando passi da Ranieri a Daversa che passi da un 4-4-2 eh, solido a un 4-3-3 di contropiede cioè veramente stravolgi completamente 
le squadre e, e il cambio da Nicola o Mazzarri, insomma, da, da quel tipo di calcio a Juric è forse il cambio più grosso che, che è stato fatto in Serie A e devi appoggiare questo cambiamento con un mercato funzionale al cambio allenatore. Però, ripeto, mi guardo intorno e queste squadre che hanno cambiato allenatori facendo dei cambiamenti grossi, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, non è che abbiano fatto dei mercati, non parlo di mercati faraonici, cioè mercati dispendiosi a livello economico, parlo di mercati eh, dove vengono sostituiti giocatori non più funzionali e vengono presi giocatori invece funzionali. Invece mi ritrovo una Lazio, che è una squadra che spudoratamente punta comunque allo scudetto, che deve adattare Lazzari a terzino, perché non ha preso un terzino destro. Mi ritrovo una Lazio che si ritrova con Luis Alberto Mezzala e a Sarri non convince tanto perché copre poco. Mi ritrovo una Lazio che gioca con Pedro, preso da due giorni da, dall'inizio del campionato, titolare e la prima riserva di Felipe Anderson e Pedro è un primavera. Cioè, mi ritrovo una Lazio in queste condizioni. Stesso discorso posso fare delle altre squadre, eh, un Di Francesco che invece che poter optare per il suo amato 4-3-3 è stato costretto, forse anche per scelta sua, a proseguire la strada intrapresa a Juric, ho visto un Verona molto simile a quello di Juric in queste due prime uscite con Di Francesco, e, cioè vedo delle mosse di mercato particolari. Il Torino probabilmente sta subendo, come tutte le squadre di Serie A, un, un mercato difficile, un mercato di crisi economica, un mercato dove c'è stata la pandemia, dove quindi tante società sono in difficoltà e sta cercando di fare con quello che può. Sta facendo male? Sì, indubbiamente. Però eh, è da capire quanto è colpa delle difficoltà innegabili in cui una squadra come il Torino eh, si è trovata si è trovata invischiata e quanto invece è colpa di una pessima programmazione, di una pessima capacità imprenditoriale e organizzativa e tutto il resto, e quanto eh, ci sia stata un'incapacità nel, nel fare il piano strategico quando Juric è arrivato, perché se veramente hai promesso a Juric che prendevi o comunque facevi arrivare a Torino 3, 4, 5 giocatori idonei per il suo stile di gioco, poi li devi prendere, non puoi eh, lasciargli una squadra così. Io penso che, che i primi di settembre, chiuso il mercato, se il Torino non fa fuochi d'artificio in questi tre giorni, io ricederò le dimissioni. Anche perché rischi di rovinarti. Comunque Juric è arrivato dal basso, come ha detto anche lui da Crotone, quando è allenato il Genoa ha fatto male, e è durato poco, come tanti allenatori del Genoa, comunque il Genoa è una piazza particolare per gli allenatori. Poi è andato a Verona, ha fatto una stagione clamorosa con una squadra di sconosciuti, l'anno dopo si è confermato, nonostante fossero andati via giocatori importanti, perché era andato via Kumbulla, era andato via Rachmani, era andato via eh, Verre, era andato via Pessina, cioè erano andati via giocatori importantissimi della prima stagione, nonostante questo si è confermato. Quindi ha dimostrato di essere un allenatore di categoria, un allenatore che prende squadre in difficoltà e le porta eh, a metà classifica. Rischia di rovinarsi la reputazione, se vai a Torino e lotti per non retrocedere in maniera aspra o peggio ancora retrocedi, ti rovini la reputazione, quindi prima di rovinarsi la reputazione Iurice può tranquillamente rinunciare a un ingaggio stratosferico, perché un milione e otto per un allenatore comunque non delle prime sette è tantissimo, e, e aspettare la chiamata di un'altra società che magari punta più in lui, magari ci punta meno nel contratto, perché magari gli fa un contratto annuale con opzione per il secondo anno e gli dà un milione mentre il Torino per il contratto che gli ha proposto ha dimostrato di puntarci tanto in Juric, però eh, gli dà più seguito, gli dà più ascolto e gli costruisce una squadra più maggiormente idonea per lui, e questo però ripeto è una cosa che, che ho visto Altrimenti rischia di fare, vi faccio un esempio di un allenatore che secondo me ha subito la stessa situazione, che è stato Liverani. Liverani che a Lecce è retrocesso all'ultima giornata, aveva fatto un bel calcio, aveva dimostrato un bel calcio molto fragile difensivamente, però un calcio propositivo in attacco, è stato preso dal Parma che non gli ha preso nessun giocatore per fare il suo gioco. E Liverani si è trovato costretto a fare con quello che aveva, e a impostare la squadra in un altro modo, che non era quella eh, adatta a lui. 
Fatto sta che il Parma è praticamente retrocesso a gennaio e il Liverani ora è senza, una, è senza una squadra. Per questo, perché? Perché, perché poi il nuovo cancella il vecchio. È così, è il, il passato più recente passa avanti al passato più remoto, è normale. E quindi il Liverani si è, non dico rovinato la carriera, però l'ha compromessa. E perché? Perché non ha avuto il coraggio di dare le dimissioni quando ha visto quella squadra Una squadra con cui anche da Versa, che negli anni passati a Parma aveva fatto benissimo Non è riuscito a dare una scossa Quindi assolutamente Juric secondo me è un, un uomo con, con, più, con più attributi E che credo darà le dimissioni Anche perché comunque è una situazione ingestibile Cioè la guerra tra allenatore e società non, non, non può portare a una stagione positiva della squadra quindi eh, o darà le dimissioni Juric o verrà esonerato dalla società però Juric ci esce meglio secondo me se dà le dimissioni secondo me ci esce meglio perché dopo tutte queste sparate non puoi poi aspettare l'esonero della società con che coraggio ti ripresenti alla terza giornata se non ti hanno comprato nessuno a, a riallenare e poi cosa succede se perdi di nuovo arriva in conferenza stampa a fare la guerra alla società poi con i giornalisti che abbiamo noi in Italia che aizzano cioè io l'ho visto il post partita Fiorentina Torino praticamente gli hanno fatto solo domande su, sulla società e sul mercato non gli hanno fatto domande sulla partita cioè significa veramente vivere un ambiente impossibile da vivere se te sei in conflitto con la tua se c'è questo conflitto interno quindi io penso che Juric darà le dimissioni, fa bene a dare le dimissioni, se veramente quello che dice è quello che è successo, si deve dimostrare uomo fino in fondo, eh, trasparente, pulito, sincero fino in fondo e deve dare le dimissioni rinunciando a quel contratto faraonico che lui stesso ha, eh, ha messo, ha confessato. Quindi io penso darà le dimissioni, il Torino deve già cominciare a guardarsi intorno per cercare un nuovo allenatore e vedremo come andrà e comunque un pessimo veramente un pessimo modo di, di iniziare la stagione soprattutto la stagione della riapertura degli stadi con i tifosi allo stadio ti ritrovi che dopo le prime due partite due sconfitte, allenatore che fa la guerra la terza giornata dopo la sosta rientri, penso il Torino giocherà in casa non immagino che ambiente ci possa essere cioè, è veramente difficile fare calcio anche per i giocatori in campo in un ambiente di questo tipo e... il Torino sta prendendo una strada veramente brutta mi dispiace perché è una società gloriosa del nostro calcio però e... questo è quello che, che traspare questo è quello che dovevo dire e... ci sentiamo e... ci vediamo domani per i prossimi video dove farò i commenti alle due partite di oggi ciao a tutti